，今天跟大叔又来找皇上了。这边还有条金扇。江田路啊？嗯。还有啊？好像没有哈。没有哈。多美女来捡田螺。跑得太快了，看到个灯光哦，应该有点像果汁梨，去看一下，跑了。你看到一条？嗯，我本来用手去抓的，然后它跑了。这个太小了。没赶一下，看它会不会出来。找到，找不到了。夹出一条了，皇上越拉越难找，他们也是空军了。捡田螺，到这个河里来看一下有没有货。石斑鱼还是有的这种地方也有可能有甲鱼哦。现在皇上很不由一听到人的声音来就躲起来了。看他们这个下面又一条。现在皇上很聪明了，你看这么小的都躲起来。直接倒下了，你看，这么大的黄鳝，中毒了。这上面这份田也有黄鳝甲，这里全部是青蛙在叫。在这里发现一条，躲在这个青苔下面。嗯，大叔他们在捡田螺，今晚黄鳝是没了，田螺是很多，随便捡这么多，好多，嗯、这田螺随便捡一下这么多了，前面全部都是。这一块田捡起来最少捡得到五斤了
，很多哈。多少斤啊？多少斤啊？两斤。那是个老鱼嘿。跟捡豆子一样，多得很呐、啊。美女，你们贵州那边田螺多不多？现在没有了哈。有这些都够了，我们也不要了。一人捡了五六斤，够吃就可以了。打出捡那个差不多两斤到三斤是，是我的。下面的，他两个人也捡了差不多。这真的没那味，味道没那好吃。简单五六斤了，不要了，有这么多够了，撤了。今天要把这块田里的鱼给它捞掉去。这里面放了两百多条鲤鱼，发现这个田埂全部被拱倒了，再不把这个鱼捞掉，这要塌方了。这个田埂。这条草鱼被什么东西压成这样？
还有好多小的，就让它继续在这里面放。放了一百多天这种小鲤鱼，现在都没剩多少了，少了很多。这里面最多还有五六十条。这些大鱼就全部扎回家了，这些小鱼就让它继续在这里面养。今天的视频就跟大家分享到这，拜拜。